É, Danilo Gutierrez agora com o case da Pedra Agroindustrial. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo aí, Danilo. Pessoal, boa tarde. Sou Dani Gutierrez, sou da área de novos negócios do Grupo Pedra. É, hoje eu estou representando o Alexandre, quem é quem estaria aqui falando um pouquinho com vocês a respeito do, do SPA. Ele teve um compromisso, não pôde vir, então eu vou tentar representar ele. Espero que vocês não me apertem muito aí. Bom, vamos lá. Bom... Falar um pouquinho rapidamente sobre a pedra. A pedra é uma empresa bem tradicional do, no, no setor. Então, nós estamos vendo aqui que ela já tem 90 anos de, de história. A nossa política né, empresarial, então, o nosso negócio é energia renovável, que nós entendemos que produzir energia a partir da, da cana-de-açúcar é uma alternativa para o desenvolvimento sustentável do planeta, e também uma forma de construir um futuro melhor, futuro que a gente quer deixar para as nossas próximas gerações. A nossa missão é atuar na área de energia renováveis, com competitividade, respeitando o meio ambiente e contribuindo para o desenvolvimento social. Então, aqui a gente já traz a né, questão de competitividade, que é o que o pessoal já colocou na primeira palestra, na segunda, também vou falar um pouquinho aqui. Então, sem isso, a gente não, não deveria estar falando sobre tudo isso. E a nossa visão é sempre crescer sustentavelmente na produção de energia renovável, estando entre as melhores do setor. Então, para estar entre as melhores, a gente precisa evoluir o tempo todo. A gente precisa evoluir todo dia. E, a partir dessa busca de evolução, é que nós fomos buscar ferramentas para isso. E o que sustenta a nossa política são os nossos princípios. Integridade produtividade, desde matéria-prima até pessoas, a nossa unidade, que é o nosso espírito de equipe, e a solidez. A solidez, já vista a história da pedra, que ela fez até hoje, que ela trabalha fazendo de agora em diante também. A pedra tem três unidades, a usina da pedra, que já tem 91 anos, a usina Buriti, a pedra fica aqui encerrando, lá de Ribeirão, a Buriti fica em Buritizal, a 150 km daqui, e a IP, que fica em Nova Independência, então uma já tem 91 anos, a outra tem 27, e a IP de Safras, 15. Esses aqui são os números atuais dessa safra do, do grupo, com a previsão de moagem de 11 milhões, 8 milhões de saco de açúcar, 604 milhões de metro cúbico de anidro, 60 mil de hidratado e 687 mil megawatts hora. Lembrando que somente a pedra produz açúcar, a Buriti e a IP, elas são destilarias autônomas. E, mais recente, a pedra, né, pensando na, na solidez, pensando em futuro, começou a montar a usina Cedro. A usina Cedro é a prim, vai ser a primeira unidade fora do estado de São Paulo, vai ser montada no estado do Mato Grosso do Sul, é, essa aqui é a árvore que deu a origem ao nome da, da usina, ela está lá no meio da usina, onde vai ser construída, nós vamos preservar ela e cuidar para que ela cresça bastante. Nossa primeira safra da, da Cedro vai ser em 2024. A gente deve, na primeira safra, 800 mil toneladas, podendo chegar até 5 milhões, esse é o plano nosso. Bom... Falando um pouquinho da pedra e pensando sobre aquela questão da nossa política é, empresarial, né? não dá para a gente pensar a empresa, né? qual que é o objetivo de uma empresa. A gente pode achar um monte de, de adjetivo para isso, mas a empresa precisa ter resultado para se manter vivo e gerar, gerar lucros né? para os acionistas. Mas como o Alvimar colocou aqui, como é que a gente faz isso onde você não controla o preço, você não tem controle do preço? Né? nós trabalhamos com commodity, quem faz o preço é, é o mercado, a gente tem que fazer o quê? A lição de casa, que é reduzir 
os custos e perdas, ou seja, ser mais eficiente nos dois sentidos. Como que a gente pode fazer isso? Fazendo a gestão industrial inteligente, principalmente. Lógico que a gestão, industrial, a gestão inteligente vai de uma ponta a outra da cadeia, mas aqui mais voltado para a indústria. Aí, Josias, eu vou deixar nesse aqui, você que vai ter que falar depois, né? Eu só estou atiçando a turma aqui. Legal. Bom, como a gente consegue ter uma gestão industrial inteligente? Investimento que a gente chama de dois P's. Né? Em pessoas e em processos. Por que pessoas? Porque tudo passa por pessoas. Tudo depende de pessoas. É, inclusive, antecipando um pouquinho, qual foi o nosso maior desafio no, na implantação e na melhoria do SPA? Pessoas. E a gente vê isso. Mais alto, escala intermediária e embaixo. Então, é, é quebra de paradigma, é sair da região de conforto, é entender por que, que a gente está fazendo isso, como é que nós estamos buscando essa, essa melhoria. Então, nós temos uma, uma série de investimento em pessoas, seja é treinamentos normativos, são treinamentos técnicos, treinamentos de desenvolvimento pessoal, que a gente acredita muito em pessoas. E em processo que a gente precisa estar evoluindo, precisa melhorar engenharia, tecnologia não é só tecnologia de informação, é engenharia de equipamento, são fluxos, são, e tecnologia é, de informação propriamente dita. Então, eu vou focar um pouquinho mais em processo, já que pessoas é um trabalho nosso do dia a dia, vindo um pouquinho mais para processo. O SPA, como o José já pediu, não vamos falar muito aqui, que... A gente já está bem habituado. Falar um pouco dos lados implementados. Então, nós temos é, o SPA implementado nas nossas três unidades. A primeira foi a pedra. Nós iniciamos em 2018, depois de, um, de uma longa jornada, né, Josias? Acho que o Josias se lembra de vai e vem, de análise, até que a gente conseguiu fazer um piloto, que foi energia na pedra que olhando as três unidades é onde mais tinha oportunidade para a gente implementar. Implementamos, depois de um tempo, nós só medir, né, precisamos fazer uma reunião para apresentar todos os resultados, foram muito bem, já abriu caminho para a gente fazer os próximos passos. Então, na própria pedra, o, o laço de processo nós implementamos logo na próxima safra de 2019, já entrando com controle de extração, Controle de fluxo de caldo, controle de vapor na concentração do caldo, fermentação e destilação. Obviamente, todos eles foram melhorados ano a ano. E continuam sendo e vão continuar sendo, porque nenhuma safra é idêntica à outra, a gente tem mudança até mesmo de matéria-prima, então a gente continua trabalhando. Na Buriti, nós já, com o case da pedra, nós já entramos em 2019 com vapor e energia, e depois, 2020, nós viemos para processo. Também com extração, controle de fluxo de caldo. Aqui nós entramos já com controle de pH, controle de polímero em decantador. E aqui não é só polímero, mas também controle da decantação como um todo. Também controle de vapor na concentração e destilação. Na IP, então nós fizemos pedra 2018, ampliamos pedra e iniciamos com... Buriti, em 2019, seguramos a IP, que é onde é, a gente entendia que precisava esperar um pouco mais, a gente amadurecer um pouco mais o trabalho nosso, para depois entrar, que é onde a gente já tinha resultados um pouco melhores. E entramos já com os dois né, processos implementados em 2020, de uma única vez, tanto vapor e energia quanto processo. É, eu coloquei aqui, por unidade separada, para vocês observarem que, Nenhuma unidade é idêntica à outra aqui. Então, numa você vê destilação, na outra também, mas numa você vê fermentação, na outra não. Assim como você vê é, controle de decantação em uma e em outra não. Isso porque a gente respeita também a particularidade de cada unidade. A gente é, procura avaliar e fazer o melhor para cada uma delas. Então, a gente dá essa oportunidade para que a equipe avalie e que aí nós vamos, a hora que chegar a medida certa de implementar, nós vamos implementar os, os laços posteriores, sempre buscando otimizar ganhos.
Aqui, é, como eu já imaginava que o pessoal traria, traria uns números, eu vim falar um pouco mais conceitualmente. E nas, em outras é, versões anteriores, nós já falamos um pouco mais de números, então, aqui a gente tenta mesclar um pouco de cada coisa para todo mundo trazer algo é, diferente para vocês. Então, esses ganhos aqui que nós já mencionamos, inclusive nós fizemos em, em todas as unidades, cada vez que a gente implementa, nós precisamos medir o resultado e apresentar para a diretoria. Isso, isso é obrigatório dentro da pedra. Então, aqui eu posso afirmar com segurança que em todos esses processos nós tivemos ganho de extração nas moendas e também controle de umidade de bagaço. Que eu vou, na hora de falar de um exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma grande estabilidade na questão de fluxo de caldo e, e, e os demais fluxos de processo. A hora que a gente ganha estabilidade, a gente ganha estabilidade no controle final desse, desse caldo, com uma grande redução da variabilidade. Aumento de exportação de energia e do consumo específico de vapor das plantas. E aqui, um grande equilíbrio é, no consumo de vapor de processo. A gente tinha algumas variações é, por conta de arranjo da planta que nós conseguimos é, alguma, alguns resultados interessantes. E aqui também atrelado, que na hora que a gente ganha eficiência, nós vamos ganhar em resultado, e na hora que a gente vem trabalhando em alguns ganhos, nós vamos ganhar também em redução de custo. Aqui é só um exemplo da, do USPA na cogeração. Então, aqui a gente vê, nesse caso é o da pedra, onde nós temos duas térmicas independentes, então a gente tem a possibilidade de priorizar exportação ou não, se eu priorizo o processo, otimizar o processo e, e trabalhar de uma forma mais eficiente, ou se eu priorizo exportação, onde eu vou otimizar ao máximo a exportação de energia, mesmo perdendo um pouco mais, né, consumindo um pouco mais de vapor no processo. A gente sempre avalia isso olhando para o mercado. E aí a gente tem a possibilidade também de é, priorizar uma térmica ou a outra, né? É, visto do ponto de vista também de contrato. Então, essa, no caso aqui dessas duas térmicas, no, as duas têm máquinas de condensação e contrapressão, então eu consigo fazer um, um arranjo de modo a fornecer vapor de processo e aumentar ganho sempre aumentando a condensação. Esse aqui já é um exemplo um pouquinho mais interessante, que nós estamos trabalhando nesse nesse laço ainda, então assim, olhando um pouquinho mais para o futuro, aqui é uma tela da operação da, da planta de açúcar, onde a gente coloca aqui, ó, meta de produção, onde a gente, onde a gente quer chegar, qual que é o, o nosso objetivo com o SPA? Sair da, da usina automatizada para uma usina autônoma, essa é a nossa visão, a gente quer chegar nesse ponto, onde eu coloco metas de produção, coloco também valores de produto e o SPA me faz o restante. Então, aqui nós já estamos trabalhando para desenvolver isso na, na produção de açúcar e na produção de álcool, já está funcionando. Esse exemplo aqui também é da pedra, onde nós colocamos aqui a meta de, de produção, colocamos a meta de produção, colocamos o teor alcoólico que nós queremos trabalhar e a vazão. Como a pedra produz açúcar e etanol, a nossa vazão sempre é priorizada para açúcar, a gente flutua a produção da destilaria. Então, com base no, no meu estoque de mel, mais caldo disponível para, para a destilação, a gente consegue fazer esse arranjo aqui em setar a meta e aí ele vai controlar a partir do, do, do nível do tanque de mel, a partir do BRICS que eu quero trabalhar, consequentemente com um teor alcoólico, e assim por diante. Então esse, esse é um exemplo bem interessante que está rodando na pedra. Aqui na sequência, só para mostrar que a inter-relação entre os laços, já onde a gente olha a usina como um todo. Né? No caso da pedra também, com duas moendas, onde, quando eu priorizo reduzir a moagem de uma ou de outra, quando eu tenho restrição para frente no processo, a gente já está nesse nível também. Quando, por exemplo, eu 
tenho uma redução no BRICS do xarope, ou eu tenho um aumento no volume do tanque de xarope que vai alimentar já cozimento. Então, a gente já vem fazendo um trabalho de efeito cascata, voltando até na, na redução de moenda. Então, a gente iniciou esse trabalho com uma única moenda sempre reduzindo, porque uma moenda tem cinco ternos e outra tem seis. Então, a gente sempre usou reduzir uma moenda que tinha cinco ternos. Ao longo do tempo, nós percebemos que nós tínhamos que deixar isso aberto para a operação poder escolher. Porque, em alguns momentos, uma moenda estava em uma condição melhor que a outra. Então, isso nem sempre vai ser, vai ser amarrado. Assim como os controles de, de, de vapor no processo, controle de vapor para processo, mas também olhando geração, restrição de, de geração e também produção de, de vapor nas caldeiras. É aqui, como eu falei sobre a questão da, da fermentação, já praticamente trabalhando em, em automático, de forma quase que, que autônoma, onde o pessoal quase não coloca a mão. Basicamente aqui, estou sendo um pouquinho rápido para a gente poder também dar espaço para todo mundo, não vou ficar falando em redundância, que o pessoal já comentou, mas, mas para trazer casos um pouco diferentes né, do, do que a gente tem. Então, é, por exemplo, numa unidade de, da Buriti, nós temos também é, um exemplo forte no controle da decantação, onde era um lugar onde a gente tinha muito problema com decantação, nós é, debruçamos em cima disso para trabalhar e conseguimos desenvolver. Então, o controle de decantação já está legal, com uma retirada de lodo legal, com, uma, com caldo numa qualidade boa, e aí, com consequentemente, nós reduzimos também o é, consumo de insumos. No caso da, da IP, onde nós tivemos um, um ganho mais interessante também, foi na questão da extração. Então, nós tínhamos algumas dificuldades com extração e fomos trabalhando. E, Ana, a gente tem é, notado os resultados bem interessantes, né, otimizando bem é, a questão de, de consumo de vapor nas três plantas. Elas têm características muito diferentes, mas assim, a gente enxerga resultados muito claros ao longo da, da implementação do, do SPA e do desenvolvimento. É, acho que era isso. Bom, isso aí, gente. Por último, né, eu queria trazer uma, uma frase aqui do, do Tele, que eu fui um fã dele. E aí, quando a gente está falando de melhoria, a gente está melhorando todo dia, buscando melhoria todo dia, a gente tem sempre que, que ser um inconformado, eterno inconformado com a paisagem. Excelente. Uma salva de palmas para o Danilo Gutierrez. São Paulino, Danilo? É nós então. Gente, vamos voltar para o assunto. Inteiro. Pelo menos isso de bom, né? Vamos às perguntas para o Danilo. Por gentileza, quem tem perguntas, levanta a sua mão, o microfone chega até você. Vamos lá, gente. Bora, perfeito. Tudo certo? Obrigado, pessoal. Então, mais uma salva de palmas então para o Danilo Gutierrez. Desculpa não ter.